ব্রিটিশ বাংলাদেশি অনেক নারী টিকটকে ট্রলের শিকার হচ্ছেন এসব ট্রলের কারণে তাদের জীবন রীতিমতো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বিবিসির অনুসন্ধানে এই বাস্তবতা উঠে এসেছে শুধু ট্রল নয় রীতিমতো নিপীড়নের শিকার ও হুমকি পাচ্ছেন ভুক্তভোগী নারীরা এই ট্রলের পেছনে জড়িত আছেন হাসান সায়েদ নামের বাংলাদেশি এক ব্যক্তি হাসান ফ্রান্সের প্যারিসের শহরতলিতে থাকেন টিকটকে হাসান সায়েদের হাজার হাজার অনুসারী রয়েছে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে ব্যক্তিগত ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করে থাকে হাসান পরে সেসব ছবি নিয়ে হাসান টিকটকে লাইভে আসে ভুক্তভোগী নারীদের নিয়ে মজা করে এমনকি ধর্ষণ ও হত্যার হুমকিও দেয় নিপীড়নমূলক ট্রোলিং এর বিরুদ্ধে দু সালের জানুয়ারিতে প্রথম সরভন ইংল্যান্ডের স্টেফোর্ডশায়ারের বাসিন্দা কামরুল ইসলাম স্টেফোর্ডশায়ারে স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে থাকেন তিনি কামরুল বলেন ব্রিটেনে বসবাসরত বাংলাদেশি সম্প্রদায় বেশ রক্ষণশীল তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ট্রলের ভিডিওগুলো ভুক্তভোগীদের পরিবারের জন্য বেশ লজ্জার ও ভয়ের তাই এর বিরুদ্ধে কিছু করতে চেয়েছেন তিনি I made a comment on his video can you please stop this because this is not nice and we do not accept these sort of behaviors Hasaner shonge online e jogajog koren Kamrul manushke troll kore video prokash bondho korte bolen fol hoy ulto tatkhonik bhabe Kamrul o tar poribarer sodoshoder troll kora shuru kore Hasan Kamrul Islam janan tar Instagram account theke tar ek bochhor boshi chhele tar ma o strir chobi songroho kore Hasan Syed pore Kamrul er ma o stri ke dhorshoner prokashyo humki dey Hasan Syed oi shomoy Kamrul er stri Ruki Zaman 7 masher ontoshotta chilen baddho hoye Kamrul ditiyo santaner opekkhay thaka stri ke sob khule bolen we were completely i mean heartbroken when we see like he wants to rape my son he was only 3 years old he stole some pictures from my instagram my whole family and posted it on his channel he wants to rape my wife i have lots of panic attacks now it's like on a daily basis sometimes they are so so worse that i feel like i'm not able to breathe and that's the end of my life in this state of mind i can't even go back to work ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের মধ্যে টিকটক বেশ জনপ্রিয় বিশেষ করে নারীদের মধ্যে অনেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা ইস্যুতে কথা বলেন তবে ভুক্তভোগীদের অনেকে বলছেন নারীরা অনলাইনে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলবেন এটা নিজ সম্প্রদায়ের অনেকেই মানতে পারেন না তাই তাদের থামিয়ে দিতে চান নারীরা সামনে এসে এসব অভিযোগ করতে সাহস পাচ্ছেন না দু সালে হাসান সায়েদের টার্গেট হয়েছিলেন কে আলী তিনি এগিয়ে এসেছেন এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে my mom in front of thousands of people and there's people out there that support him like misogynistic men disgusting সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ ধরনের ট্রোলিং নিপীড়ন হুমকির কারণে বাংলাদেশী নারীরা খুবই হতাশ তাদের অনেকের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দিয়েছে কেন না এসব বন্ধে কেউ কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না before him i never knew what hate was i feel like he's a danger to society like he's a psychopath because for him to say these things and openly say it in front of thousands of people with no shame with no fear for the police and the law is quite worrying police er kache obhijog korechen kamrul shei shonge tiktok kortripokkher shonge jogajog kore video shoriye neyar onurodh koren kintu tiktok kortripokkho kamrul ke janiye de eshob video te tader community guideline longhon hoyni british police o take ashar kotha shonate pareni It did make me really angry because TikTok found their violation, no violation there, and they keep denying me when I send or raise any any complaint to them. They keep saying no, there is no violation. That makes me most more more angry. They need to be held accountable, no matter what. TikTok er pokho theke Kamrul Islam ke janano hoy, tader community guideline er shonge jaye na, emon shob video comment muche phela hobe, block kora hobe songshlisto account. Bullying and harassment has no place on TikTok. and we have removed videos and banned accounts that violate our community guidelines relating to this case. কিন্তু হাসান সাইদের একটি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার পর নতুন আরেকটি খুলে কামরুল ইসলাম ও তার পরিবারের প্রতি আবারো হুমকি দিতে থাকে হাসান সাইদ। বাধ্য হয়ে 2023 সালের ফেব্রুয়ারিতে প্যারিসে ব্রিটিশ দূতাবাসে যোগাযোগ করেন কামরুল। নিজের সমস্যার কথা খুলে বলেন সহায়তা চান তিনি। ওই সময় ইংরেজি ভাষা জানা ফরাসি আইনজীবী ম্যাথিউ ক্রোইচের সঙ্গে কামরুলের যোগাযোগ করিয়ে দেয় ব্রিটিশ দূতাবাস পরে হাসান সায়েদের নামে প্যারিসের সরকারি কৌঁসুলির দপ্তরে অভিযোগ আনেন ম্যাথিউ তিনি বিবিসিকে বলেছেন মামলার চূড়ান্ত পরিণতি পেতে অনেক সময় লেগে যাবে 
most of the time too long. Do you think the French justice system is failing victims? Definitely. BBC পক্ষ থেকে ইমেইল পাঠিয়ে ও কল করে একাধিকভাবে হাসান সাইদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু সাড়া দেয়নি হাসান সাইদ তবে সর্বশেষ সুখবর হলো আপাতত টিকটকে দেখা যাচ্ছে না হাসান সাইদকে